uh, welcome friends so in this video we are going to discuss about the thin pressure vessels so in previous video i have told you about the thick vessels and what are the equation that we use for thick vessels and there also we discussed the condition for deciding whether it is a thin or thick so for thin we will say d by t will have to be more than equal to 20 okay for this ratio we will say that the vessel is thin or i can say that the thickness is insignificant as compared to the diameter we have already talked about pressure vessels these are basically the closed containers which are used to store the fluid having a substantially different pressure as compared to the ambient conditions okay so again here the vessels will be of two types one as usual will be cylindrical vessel another it can be spherical vessel okay so first we do cylindrical vessel ka analysis what will happen okay so in case of a cylindrical vessel uh, let's say these are my ends of the vessel okay and here is my cylinder so this is the vessel and i am not going to consider the thickness here because i have already said that this is a very thin vessel so the thickness is that is already negligible right so yahan pe ek internal pressure lag raha hai iske upar pi aur we usually denoted by p only theek hai is p ki wajah se jo hai is pure ke upar kuch stress generate ho raha hoga right so na pura ka pura jo vessel hai us vessel ke upar kuch na kuch stress generate honge and again the stresses will be see these pressure are trying to stretch it okay to unki wajah se kya hoga iske length ke along jo hai ek stress generate hoga yani ki we will call that as sigma longitudinal longitudinal means along the length okay so there is going to be one sigma l over here theek hai similarly ye jo pressure lag raha hai to fir ye jo pura ka pura pressure lag raha hai if i take out the cross section here okay only the cross sectional part to un in that cross section i will realize uh, let's try to make it to visualize okay so this is the cut section that i am taking here okay so if i take a cut section from here let's see it is looking like this now since there was a pressure acting inside this okay wo pressure jo hai isko bahar ki taraf dhakelne ki koshish kar raha hai jiski wajah se kya ho raha hai yahan pe there will be some stress in this part also okay along the circumference also there will be some stress generated as we had discussed in the thick vessels but yahan pe kya hoga jo hoop stress ki jo value hai that is independent of the radius what do we mean by independent basically there is no thickness effect thickness effect yahan pe hai nahi means we will say ki ye jo pura part hai iske upar apna stress ka value constant hai hoop stress ka value to ek hamara ho gaya longitudinal stress jo length ke along lag raha tha dusra ho gaya hoop stress jo ki circumference ke along lag raha to we can call it as circumference stress also okay and then there third will be radial stress as usual ओके तो रेडियल स्ट्रेस अगेन रेडियल स्ट्रेस का भी कोई वेरिएशन नहीं आएगा ठीक है जो रेडियस के जो डायरेक्शन में लग रही होगी एंड दैट विल सिंपली बी इक्वल टू पी ओनली माइनस पी ओके टू माइनस पी के बराबर हो जाएगा एंड कोई वेरिएशन uh, नहीं है क्योंकि थिकनेस में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है ओके नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ सिग्मा लॉन्गिट्यूडनल और सिग्मा हो ओके सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द लॉन्गिट्यूडनल लेट्स मेक द क्रॉस सेक्शन here this cross section i'm going to take again so when i take this part let's see this part i'm taking okay so on this part this is my cut section that i have taken and this is the thickness of it okay so ye chhota sa iska thickness hai aur yahan pe agar main iske cross section ki matlab section ki baat kar raha hu to there is a pressure acting over here ठीक है पी का प्रेशर लग रहा है इसके ऊपर इस प्रेशर की वजह से अपना लेंथ के अंदर जो है एक स्ट्रेस जनरेट हो गया है दैट इज इसको बैलेंस करना है तो 
सिग्मा एल इस तरीके से होगा ठीक है ऑब्वियसली अगर बैलेंस करना है तो अपना जो स्ट्रेस लगेगा दैट विल बी टेंसिल टेंसिल होना पड़ेगा उसको ठीक है तो अब यहां पे जितने एरिया पे सिग्मा एल लग रहा है ओके और जितने एरिया पे पी लग रहा है मैं उन दोनों लोड को बैलेंस कर सकता हूँ राइट right? तो पी जितने एरिया पे लग रहा होगा यानी कि पी इंटू पाई डी स्क्वायर बाई फोर डी यानी कि इंटरनल रेडियस वैसे कुछ फर्क तो पड़ेगा नहीं इंटरनल चाहे आउटरनल आउटर लो बट ये अपना होगी इंटरनल रेडियस क्योंकि वही सब निकालेंगे ना पाई डी स्क्वायर बाई फोर तो इतने एरिया पे जो मेरा प्रेशर लग रहा है इसका लोड होगा इस डायरेक्शन में दैट हैज टू बी बैलेंस बाई सिग्मा एल ओके और सिग्मा एल कितने एरिया पे लग रहा है सिग्मा एल इज एक्टिंग ऑन दिस होल एरिया ये जो पूरा का पूरा एरिया है ना इस पूरे एरिया पे लेंथ के अलॉन्ग जो लग रहा होगा दैट विल बी सिग्मा एल और इसका एरिया मैं क्या लिख सकता हूं आई कैन से सरगम फेरेंस विच इज पाइट डी इन टू थिकनेस तो पाइट डी टी इज द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन इस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया है दैट इज पाइट डी टी ओके तो सिग्मा एल इन टू पाइट डी टी तो यहां पर जो सिग्मा एल की वैल्यू आ गई है दैट कम्स आउट टू बी पी डी डिवाइडेड बाई फोर टी ओके तो यू कैन डायरेक्टली रिमेम्बर दिस बिकॉज ये काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होगी ये चीज तो सिग्मा एल इज इक्वल टू पी डी बाई फोर टी ठीक है सिमिलरली वेन आई वॉन्ट टू नो कि रेडियल दिस हुप स्ट्रेस कितना होगा तो ये तो क्या सिग्मा लॉन्गिट्यूडल सिग्मा हुप के लिए मैं क्या करूंगा ओके तो हुप के लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ऐसा क्रॉस सेक्शन ले लेता हूँ क्योंकि मेरे को इसके सरकम में चाहिए ना मतलब ये वाला स्ट्रेस मेरे को चाहिए जो ऐसा ऐसा लग रहा था इस सरकम फ्रेंस के लग रहा था तो मैं इसको ऐसा काट दूंगा ठीक है तो यहाँ पे बीच में से काटने पे फैन तो जो अपना पीस बच गया लेट सी आई विल ट्राई टू मेक द डायग्राम हेयर ठीक है लेट्स कुछ इस टाइप से ओके ये कट मैंने यहां पे मारा है एंड दिस इज माई थिकनेस टी दोनों साइड में जो थिकनेस लगी टी ओके अब क्या हो रहा है यहां पे प्रेशर जो लग रहा है वो पूरा इस एरिया के ऊपर लग रहा है ये इस पूरे एरिया पे जो अंदर वाला जो एरिया है इसके ऊपर प्रेशर लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में राइट क्योंकि प्रेशर का हमेशा खींचे गया उसको तो प्रेशर की वजह से जो लोड आएगा दैट विल पी इन टू अब इसका एरिया कितना है इसका एरिया कितना डायमीटर इन टू दिस यानी कि डी इन टू एल पी डी एल इज इक्वल टू जो लोड मेरा स्ट्रेस की वजह से लगेगा स्ट्रेस जनरेट होगी केवल इस पार्ट में ये जो सेल वाला जो पार्ट है राइट अब सेल वाले पार्ट में जो स्ट्रेस जनरेट होगी तो अगेन दैट इज गोइंग टू बी टेंसिल इन नेचर सो दैट इट कैन बैलेंस इट दट इज सिग्मा हुप तो सिग्मा हु इन टू इसका एरिया कितना है हाउ विल दैट एरिया हाउ मच विल दैट एरिया भी ओके इसका एरिया देखो ये लेंथ है एल और ये लेंथ है टी तो एल इन टू टी हो गया इस रेक्टेंगल का एरिया और एल इन टू टी हो गया इस रेक्टेंगल का एरिया तो आई कैन से टू इन टू एल इन टू टी ओके तो यहां पे मेरे को मिल जाएगा सिग्मा हु इज इक्वल टू पी डी डिवाइडेड बाई टू टी ओके ये मेरा हो गया हुप स्ट्रेस एंड थर्ड स्ट्रेस एंड एज वी हेड टॉक्ड अबाउट कि सिग्मा आर इज इक्वल टू माइनस पी ठीक है ये अब मेरे पास जो है तीन यहां पे स्ट्रेसेस निकल के आ गई हैं सिंस दिस थ्री स्ट्रेसेस आर इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू इच अदर तो दीज विल बी माई प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ओके एंड क्योंकि ये सबसे ज्यादा है तो आई विल से दिस इज माई सिग्मा वन दिस इज माई सिग्मा टू एंड दिस इज माई सिग्मा थ्री तीन स्ट्रेसेस मेरे यहाँ पे निकल के आ गई हैं सिग्मा वन सिग्मा टू एंड सिग्मा थ्री अगर मेरे पास में प्रिंसिपल स्ट्रेसेज हों तो वट आई कैन कैलकुलेट टाउ मैक्सिम कितना होगा ठीक 
Okay, there are two stresses only. Significant केवल दो हैं, तो third वो तो negligible है, तो I can neglect that. So this is a case of biaxial stress. Okay, and इस case में अगर मेरे को maximum shear निकालना है, तो in plane maximum shear. Okay, in the plane जो maximum shear होगा, that will be sigma one minus sigma two divided by two. यानी कि इस case में यहाँ पे कितना हो गया? In plane is sigma one minus sigma two divided by two. यानी कि P D divided by eight T that is my maximum in place shear stress and absolute कितना होगा absolute कितना होगा either this or this divided by two or this divided by two ठीक है तो देख के पता लगी रहा अपने को कि हो जाएगा P D divided by four T that is my absolute maximum shear stress this is my in plane maximum shear stress ठीक है तो ये हमने बात कर लिया यहाँ पे shear stresses की now let's talk about the strain also. ठीक है तो सिलेंडर के केस में स्ट्रेंस क्या क्या जनरेट होंगे कौन कौन से स्ट्रेन यहाँ पे हमारे जिनके हमको बात करने की जरूरत है ओके तो पहला तो सिंस देर इज ए स्ट्रेस इन हुप तो देर इज गोइंग टू बी हुप स्ट्रेन यानी कि एफ सेवन एच हो जाएगा मेरे यहाँ पे ठीक है जिसको अगर मैं नॉर्मली डिफाइन करूंगा तो इट विल बी डी डी डिवाइड बाई डी यानी कि चेंज इन द डायमीटर डिवाइडेड बाई ऑरिजिनल डायमीटर This will be equal to sigma who divided by e, okay, minus mu sigma longitudinal divided by e. ये वैल्यू हो जाएगी, right? और इसमें रेडियस वाला पार्ट भी ले सकते हो, but since we neglect that as compared to these two, तो हम क्या लिखना है लिखेंगे इसको, fine? तो this becomes if I put the values of sigma one and sigma two और sigma h और sigma l के अगर मैं आपको वैल्यू डाल दूँगा so this will be P D divided by two T A into two minus two. Okay. Or I can say that P D divided by four T A into two minus two. That I can say. ठीक है? तो ये तो मेरा आगे hoop strain की value. Similarly, longitudinal strain की value क्या होगी? तो that is basically del L upon L. यानी कि length में जितना change हो. Okay. तो इसी चीज को उल्टा कर देंगे यानी कि सिग्मा एल डिवाइड बाई ए माइनस म्यू सिग्मा एच डिवाइड बाई ए अगर मैं दोनों की वैल्यूज यहां पे डाल देता हूं तो दिस विल गिव मी पी डी अपॉन फोर टी ई इन टू वन माइनस टू ठीक है ये मेरे आगे लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन की वैल्यू अगर मैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन देखू टोटल वॉल्यूम में कितना चेंज आया तो एफ सेलोन वॉल्यूमेट्रिक हम सिलेंडर के लिए पहले बात कर चुके हैं कि इट इज वट एफ सेलोन एल प्लस टू एफ सेल एन डी ये होता है फिर सर एन एच एफ सेल एन डी लिख दो तो दैट इज नथिंग बट इनको दोनों को मैं ऐड अगर यहाँ पे कर देता हूँ तो दिस विल बी पी डी डिवाइडेड बाय फोर टी ई इंटू फाइव माइनस फोर ओके ये मेरा आ गया वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन सिलेंडर के केस में ठीक है तो देखो ये ये इसके थ्योरी में तो खाली कि सिलेंडर का सिलेंडर का अगर अपनी थिन वैसे होगी तो मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होगा मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा और सीयर स्ट्रेस की वैल्यूज क्या होंगी होप स्ट्रेस क्या है वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दिन ठीक है यहाँ पे यूजुअली गलती क्या करते हैं ना कि ये चीज में कंफ्यूजन हो जाती है कि पी डी बाई टू टी है या फिर पी आर बाई टू टी है ठीक है तो इनमें कन्फ्यूज नहीं होना कि कौन सा पी आर बाई टू क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें यूज हो रही होंगी तो कहीं पर तो पी डी बाई लिखा होगा कहीं पर पी आर बाई लिखा होगा तो यू डोंट हैव टू कंफ्यूज बिटवीन दम ओके कंफ्यूज मत होना उन चीजों को लेके यहाँ पे एक और चीज होती है दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द सिलेंड्रिकल डिस्थिन वेसल ओके तो ये जो अपनी वेसल बन रही थी ठीक है यूजुअली जो वेसल्स बनती हैं वो कैसे बनती हैं वेल्डिंग से बनती हैं ठीक है मतलब अलग अलग पार्ट को जो है हम एक दूसरे के साथ में अटैच कर रहे होंगे ठीक है तो मे बी एक पार्ट यहाँ पे आके अटैच हुआ होगा ओके okay. एक पार्ट हमने ये अटैच किया होगा इस एंड को इस एंड के साथ में अटैच किया मे बी बीच में भी कुछ यहाँ पे और पार्ट्स हैं जहां पे हमने वेल्डिंग की हुई ठीक है कुछ भी हो सकता है ऐसे हमने जो है अलग अलग पार्ट्स को अटैच किया होगा एक दूसरे के साथ में एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे क्या होता है कि इसकी अपनी एक एफिशियंसी होती है ठीक है तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेल्डिंग हो रखी है ठीक है तो इसकी लॉन्गिट्यूडल एक एफिशिएंसी होगी ये जो सरकम फेरेंस का अलॉन्ग हो रखी है इसकी 
अलग ही सर्कम में एक अपनी एफिशिएंसी होगी वेल्डिंग की ठीक है तो उसकी वजह से अपना जो क्या होगा स्ट्रेस जो वो बढ़ जाती है ठीक है स्ट्रेस विल इंक्रीज और वो कैसे इंक्रीज होती है कि सिग्मा एल की जो हम बात कर रहे थे विच वॉज पी डी डिवाइडेड बाई फोर टी ठीक है तो देखो सिग्मा एल का जब हमने डेरिवेशन किया था तो वी हेड कंसिडर्ड दिस क्रॉस सेक्शन ओके ये वर्टिकल क्रॉस सेक्शन की हमने बात की थी ना और वर्टिकल क्रॉस सेक्शन में जो अपनी एफिशिएंसी लग रही है दैट इज ऑफ होप जॉइंट ठीक है होप जॉइंट की है यानी कि यहां पे अपना क्या आएगा ईटा हुप ओके सिमिलरली व्हेन वी से सिग्मा हुप व्हिच वाज पी डी डिवाइडेड बाई टू टी तो ये करने के लिए हमने क्या लिया था यहां पे लिया था यानी कि हम इस ज्वाइंट की बात कर रहे हैं तो जब हम इस ज्वाइंट की बात करेंगे सो दिस विल बी टूटा सी ओके तो ये दोनों उल्टे हैं एक दूसरे के साथ में तो उसको ध्यान रखना है कंफ्यूजन होने उसके बाद फाइन सो दैट वाज ऑल अबाउट द थिन सिलेंड्रिकल वेसल्स नाउ लेट्स टॉक अबाउट थिन स्फेरिकल वेसल्स ठीक है स्फेरिकल वेसल के केस में क्या हो रहा होगा ओके तो व्हेन वी से दैट आई एम हैविंग ए थिन स्फेरिकल वेसल ओके तो स्फेरिकल वेसल के अंदर क्योंकि देखो यहां पर कुछ लेंथ वेंथ तो है नहीं तो जो स्ट्रेस जनरेट हो रही होगी वो अल्टीमेटली उसके सरकम के अलॉन्ग हो रही होगी ठीक है और सरकम के स्ट्रेस निकालने के लिए आई कैन कट इट फ्रॉम एनी डायरेक्शन ठीक है कहीं से भी इसको काट दिया मैंने इसको छोटा सा थिकनेस ठीक है इसको यहां पर अंदर प्रेशर लग रहा है इसको मैंने यहां पर काट दिया जैसे कि मैं स्ट्रेस को एनालाइज कर सकू तो लेट से नीचे वाला पार्ट यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूं ओके तो नीचे वाला पार्ट है दैट इज समथिंग लाइक दिस ये मेरा यहां पे क्रॉस सेक्शन है और ये है इसका नीचे वाला पार्ट ठीक है नीचे के हेमिस्फेयर को बेसिकली मैंने उठा लिया है यहां पे अंदर जो इस एरिया पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेशर राइट और ये जो सर्कम फेरेंस पे जो लोड लग रहा होगा दैट वुड बी कि कितना हमारा जो है स्ट्रेस जनरेट हो गया और वो स्ट्रेस कौन सी सर्कम फ्रेंस में हो रही है अल्टीमेटली तो दैट इज माई होप स्ट्रेस यानी सिग्मा एच तो अगर मैं दोनों को बैलेंस करता हूं तो सिग्मा एच दैट विल बी एक्टिंग ऑन ये जो एरिया अपना क्रॉस सेक्शन ले रहे यानी कि पाई डी इंटू टी इज इक्वल टू प्रेशर को बैलेंस कर रही होगी दैट इज पाई बाई फोर डी स्क्वायर ओके तो सिग्मा होप की जो वैल्यू है यहां पर दैट कम्स आउट टू बी पी डी डिवाइडेड बाई फोर दैट इज माई होप स्ट्रेस एयर इन केस ऑफ स्पेयर ठीक है सिलेंडर के केस में कितनी आती थी पीडी बाई टू टी आती थी यहां पर कितनी आ रही है पीडी बाई फोर टी आ रही है स्ट्रेस और कोई लॉन्गी ट्यूबनल वगैरह तो है नहीं तो दिस इज माई सिग्मा वन एंड माई सिग्मा टू दो डायरेक्शन में एंड सिग्मा थ्री तो वही है माइनस पी रियल इन डायरेक्शन में जो है नेग्लिजेबल वैल्यू होगी ओके तो इसके केस में वी कैन सी कि जो सिग्मा वन और सिग्मा टू है बोथ आर इक्वल टू इच अदर एंड सिग्मा थ्री इज माइनस पी तो इन प्लेन टॉम मैक्सिमम इन प्लेन टॉम मैक्सिमम कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा वी आर नॉट कंसिडरिंग दिस दैट ऑल तो वो होगा हमारा जीरो एंड एब्सोल्यूट टॉम मैक्सिमम कितना हो जाएगा दैट विल बी सिग्मा वन सिग्मा वन डिवाइडेड बाई टू यानी कि पी डी डिवाइडेड बाई एट ठीक है तो ये वैल्यूज होगी अपनी मैक्सिमम सीयर स्ट्रेस की वैल्यूज ठीक है तो हमने यहाँ पे सीयर स्ट्रेस की बात कर लिया नॉर्मल स्ट्रेसेस की बात कर लिया जो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस जनरेट होगी है उनकी हमने बात कर ली नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रेन ठीक है तो स्ट्रेन की वैल्यूज क्या होंगी ओके तो पहला अपना यहाँ पे एक स्ट्रेन होगी दैट इज एफ सेवन हो यानी कि डी डी बाई डी ओके तो इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा होन ई माइनस म्यू सिग्मा हो ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं क्योंकि अगर मैं कोई भी यहाँ पे एलिमेंट ले रहा हूँ छोटा सा ठीक है अगर मैं स्फेयर के किसी भी पार्ट को काट देता ठीक है अगर मैंने ऐसा स्फेयर का एक छोटा सा पार्ट जो है काट दिया होता ओके तो इसमें इस डायरेक्शन में भी होप स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा एच ओके और इसके इस डायरेक्शन में भी सिग्मा एच लग रहा है 
वर्टिकल डायरेक्शन में जोड़ना रेडियस के मान जो है अपना ये सेंटर रेडियस ठीक है उसके अंदर उसका सिग्मा आर लग रहा है ठीक है जो दो स्ट्रेस है जो यहाँ पे है प्रिंसिपल स्ट्रेस है आर सिग्मा एच ओनली इसलिए यहाँ पे सिग्मा एच आ जाएगा तो दैट इज नथिंग बट सिग्मा एच अपॉन ई इन टू वन माइनस म्यू और इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो तो दिस बिकम्स की स्ट्रेन वैल्यू इज इक्वल टू पी डी डिवाइडेड बाई फोर टी ई इन टू वन माइनस म्यू ये मेरा हो गया मेट्रिकल स्ट्रेन या फिर होप स्ट्रेन अगर वोलोमेट्रिक स्ट्रेन की बात करेंगे तो एफ सेल एन वी विल बी वट थ्री एफ सेल एन डी हेयर यहाँ पे तीन एफ सेल एन डी के बराबर होगा तो दैट इज थ्री पी डी डिवाइडेड बाई फोर टी ई इन टू वन माइनस ये मेरा हो गया वोलोमेट्रिक स्ट्रेन ठीक है तो वेल दैट्स इट अबाउट द वोलोमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ ए स्पेयर एंड थिन सिलेंड्रिकल वेसल एंड थिन स्पेरिकल वेसल्स यहाँ पे जो क्वेश्चन आते हैं काफी ज्यादा सिंपल लगते हैं गेट में द ओनली प्रॉब्लम इज कि कन्फ्यूजन होता है कि डी की कितना लेना है या फिर आर लेना है उसमें कभी कभी लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाता है और दूसरी कन्फ्यूजिंग चीज ये भी कि जो स्फेयर का हुप है वो सिलेंडर का आधा है तो वहां पर कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा तो स्फेयर का है कौन सा सिलेंडर का तो थोड़ा केयरफुली फॉर्मूलर्स को याद रखिए डराइव करने का ट्राई कर लीजिए एक दो बार काफी सिंपल डेरिवेशन है यू विल बी एबल टू गेट इट वेरी इजीली एंड वेल दैट्स इट अबाउट इट सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टेक द कॉलम्स ओके सो कॉलम्स इज अगेन द टॉपिक फॉर गेट ओनली ओके इट इज नॉट आस्ट इन ई तो हम अगले गेट के टॉपिक की बात करेंगे कॉलम्स and that is going to be the last topic for strength of material